et bienvenue sur le site de Monsieur Ballon. Aujourd'hui, Monsieur Ballon va vous apprendre à faire une grenouille. Cette fois-ci, je ne vous apprendrai aucune technique nouvelle. Ce que vous avez appris avec le petit chien et avec le sabre vous suffiront pour faire cette grenouille. Alors, comme le petit chien, nous allons gonfler un ballon et laisser à peu près la largeur, la largeur d'une main. Euh, nous allons laisser à peu près la largeur d'une main qui ne sera pas gonflée. Nous faisons notre petit nœud et nous allons commencer par faire une bulle, deux bulles, trois bulles. Rappelez-vous, il n'y a pas besoin de tenir les bulles du milieu. On tient le milieu et on tient la fin. Une bulle, deux bulles, trois bulles, quatre bulles. Et vous prenez le nœud du ballon que vous accrochez à la base de la quatrième bulle. Vous voyez que je l'ai toujours. Et en fait, je tourne. Je tourne et voilà, pour être sûr, je la passe au milieu. Et voilà la forme que j'ai. Essayez de faire cette forme. Ensuite, nous allons faire une autre forme que nous avons appris avec l'épée. Une boucle. Une petite boucle. Alors, pour vous donner une idée de la taille de la boucle, il faudrait qu'elle soit un petit peu plus grande que mes quatre petites bulles. Alors là, par contre, je vais appuyer sur mon ballon pour diriger l'air vers la réserve. Afin que cette boucle soit vraiment très peu tendue. Il faut vraiment qu'elle soit assez molle. Pas trop mal. Faites plusieurs essais jusqu'à ce que vous trouviez la bonne texture. Voici ce que j'ai fait. Alors vous allez me dire, ça ressemble pas trop à une grenouille. Et voilà ce que nous allons faire maintenant. Les deux petites boules du haut vont être coincées à l'intérieur de la boucle. Alors pour faire ceci, je passe mes deux index dans la bulle. De l'autre côté, avec mes deux pouces, je vais forcer les deux bulles à l'intérieur de la boucle. Et j'enlève mes petits doigts. Et vous voyez qu'ici, nous avons tout simplement les deux yeux de la boucle. Qu'en pensez-vous Nous allons continuer à appuyer sur le ballon afin que la paroi ne soit pas trop tendue. Une autre petite boule que vous allez transformer en haricot, le fameux pinch twist. Le haricot, qu'est-ce que c'est C'est simple. Il suffit de mettre son doigt en dessous, de forcer les deux extrémités, de tirer et de tourner. Et vous voyez que vous avez un petit haricot qui bloque de manière horizontale, la tête de la grenouille par rapport au reste de son corps. Et bien, cette grenouille est presque terminée. D'ailleurs, vous voyez qu'il ne nous reste plus beaucoup d'air. Nous allons faire deux petites pattes avant. Il est très important que ces pattes avant ne soient pas très, très grandes. Que nous tournons à la base du haricot et qui viennent se loger. Tout simplement. Très bien. Le ventre de la grenouille se situera un peu plus loin que ses pattes. Ensuite, vous coupez, façon de parler, vous allez plier le ballon presque à la moitié. Il faut que l'extrémité soit un peu plus longue. Voilà. Donc, le petit ventre, une patte arrière, deux pattes arrière et un petit bout de queue que vous bloquez ceci et il suffira ensuite de bloquer les pattes avant de la grenouille à l'intérieur de ces pattes arrière. Et voici la petite. Comme c'est maintenant notre habitude, notre coutume, je vais vous faire la grenouille à la vitesse habituelle. Entraînez-vous, essayez d'aller aussi vite que moi. Le jour où vous y arrivez, eh bien, euh, vous êtes un professionnel pilote. Vous avez, le jour où vous y arrivez, 
vous aurez atteint le stade professionnel du ballon. La petite touche finale. Et c'est là que l'on peut dire qu'un petit coup de crayon donne vie à une sculpture sur Qu'avons-nous appris grâce à nos petites grenouilles Eh bien en fait, nous n'avons rien appris. En effet, toutes les techniques utilisées par la grenouille ont été apprises en faisant le petit chien et le sabre à comprimer. Mais nous avons quand même utilisé un concept important. Quel est-il La pratique. La pratique. Pour être un très bon sculpteur sur ballon, il faut pratiquer, il faut s'entraîner, il faut faire un ballon, deux ballons, sans ballon. Alors, entraînez-vous, vous savez maintenant faire un petit chien, vous savez faire le sabre, vous savez faire la grenouille. La prochaine fois, je vous apprendrai à faire le petit tigre, qui lui non plus ne nécessite aucune technique particulière à part celles que je vous ai déjà appris, qui sont la petite saucisse, la petite bulle, le haricot et le contrôle de l'air et le fignolage. Alors je vous dis à bientôt pour une nouvelle leçon avec Monsieur Bob.